Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des preußischen Infanteristen aus der Zeit des Deutsch-Dänischen Krieges von 1864 von Weiss 75 im Maßstab 75 mm. Weiss 75 ist ein noch recht junger Hersteller auf dem Markt, wobei die Bezeichnung Hersteller vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Eigentlich ist Weiss 75 ein reines Spaßprojekt zwischen einigen Mitarbeitern der beiden ungarischen Marken SPS Model und The Body, die Ergebnisse dieses Zeitvertreibs werden uns Modellbauern dann netterweise auch zum Kauf angeboten. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Ansatz, aber ich halte ihn für sehr begrüßenswert. Hier geht es zur Abwechslung um den Spaß an der Recherche, dem Modellieren und dem Anfertigen und weniger um den Kommerz. Zumindest vermitteln die Jungs diesen Eindruck. Das Ganze hat den Reiz, dass ich Weiß 75 mal etwas ungewöhnlicheren Themenbereichen zuwenden kann, die möglicherweise nicht im selben Maße nachgefragt werden, wie etwa Figuren von Soldaten der Waffen-SS, von denen viele andere Kleinserienhersteller im Laufe der Jahre ein ja, regelrechtes Überangebot geschaffen haben. Stattdessen liegt der Fokus von Weiß 75 auf der österreich-ungarischen Doppelmonarchie zwischen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg. Es werden aber auch einige andere Themen bedient, zum Beispiel die deutschen Einigungskriege des 19. Jahrhunderts. Aus dieser Reihe habe ich mir den preußischen Infanteristen aus der Zeit des Deutsch-Dänischen Krieges, auch bekannt als Zweiter Schleswig-Holsteinischer Krieg, geholt. Den Deutsch-Dänischen Krieg in aller Kürze zu erklären, ist keine leichte Aufgabe. Ich werde es aber trotzdem mal versuchen, denn ich finde, es ist immer gut, sich auch an diese Teile der deutschen Geschichte ein bisschen zu erinnern ab und zu. Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 war der erste von insgesamt drei Einigungskriegen, welche in der Bildung eines deutschen Nationalstaates mündeten. Man muss dabei wissen, dass das 19. Jahrhundert stark durch die Ideen des Nationalismus geprägt war, also dem Bestreben, Nationalstaaten zu gründen. Dies geschah zumeist mit Gewalt in Form von Revolutionen oder durch Kriege. Im Deutsch-Dänischen Krieg ging es um die Frage, zu welcher Nation denn die Grenzgebiete zwischen dem Königreich Dänemark und dem Deutschen Bund gehören sollten. Ausgelöst wurde der Deutsch-Dänische Krieg durch das Bestreben Dänemarks, die drei Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg dauerhaft in den eigenen Nationalstaat einzugliedern. Allerdings galten die drei Herzogtümer nur als Lehen der dänischen Krone und nicht als eigentliches dänisches Staatsgebiet. Außerdem waren die Herzogtümer Holstein und Lauenburg Mitglieder des Deutschen Bundes und unterstanden so dem Schutz der anderen Mitgliedstaaten. Das Londoner Protokoll von 1852, ein völkerrechtlicher Vertrag, sah darüber hinaus vor, dass das Herzogtum Schleswig niemals aufgelöst werden dürfte, also nicht an Dänemark angegliedert werden konnte. Da die Dänen in dieser Frage nicht locker ließen, wurde der Deutsche Bund unter der Führung von Preußen und Österreich-Ungarn aktiv und man besetzte Ende des Jahres 1863 die beiden Herzogtümer Holstein und Lauenburg. Als Dänemark sich immer noch nicht bereit zeigte, auch auf den Anschluss Schleswigs zu verzichten, kam es zum eigentlichen Krieg, welcher am 1. Februar 1864 begann. In dessen Verlauf kam es zu einigen Schlachten, welche sich oft um dänische Feldbefestigungen drehten, wie zum Beispiel die Düppeler Schanzen. Die dänische Armee, welche damals eine durchaus ernstzunehmende Streitmacht war, konnte sich der Übermacht von Preußen und Österreich-Ungarn nicht auf Dauer erwehren, bis Mitte Juli 1864 wurde das gesamte dänische Festland von den Truppen des Deutschen Bundes besetzt. Am 30. Oktober wurde der Frieden von Wien unterzeichnet, Dänemark verzichtete auf seine Ansprüche und die drei Herzogtümer wurden an den Deutschen Bund angeschlossen. Das wäre in ganz groben Zügen die Vorgeschichte und der Ablauf des Deutsch-Dänischen Krieges. So, und jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist erstaunlich groß und auch Schön gestaltet, das ist eher ungewöhnlich, aber warum nicht, sieht doch schick aus. Auf dem Deckel haben wir ein Foto der bemalten Figur. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne ja, Inspiration, wobei ich da euch empfehlen würde, da wirklich sehr tiefgreifend zu recherchieren, 
Denn das ganze Thema Uniformen und so weiter, das äh, ist immer etwas kompliziert, vor allem in der Zeit. Denn ähm, ja, je nach Regiment waren da die Aufschläge anders und die Farben anders und die Knöpfe anders und so weiter. Also ähm, ja, je nachdem, wie genau man es da nehmen will, empfehle ich euch da wirklich viel zu recherchieren. Da muss man schon ungefähr wissen, was man tut. Ja, machen wir das mal auf. Ah, da sehen wir auch gleich, warum die Schachtel so groß ist. Ähm, die ist wirklich sehr stabil und gut gepolstert hier, der Inhalt mit Folie. Das ist schon mal vorbildlich, denn es handelt sich hier um eine Resinfigur und die Resinteile, die können doch durchaus ein bisschen empfindlicher sein. Also vorbildliche Verpackung, das ist doch schon mal sehr gut. Hier seht ihr alle Bauteile in der Übersicht. Ähm, ja, sind doch etwas mehr Teile, als man eigentlich so erwarten würde. Ähm, also da hat man dann bei der Montage schon einiges zu tun. Aber das macht ja nichts. Ja, wir haben hier den Oberkörper mit den Beinen, den Kopf mit einer Tasche, die beiden Arme, das Gewehr, da ist eine Hand schon dran gegossen, der Trageriemen fürs Gewehr, Trotteln, Bajonett, Munitionstaschen, Trinkgefäß und noch eine Hand. Ja, also ganz klassisch. Schauen wir uns jetzt das Ganze nacheinander aus der Nähe an. Hier dann der Oberkörper mit den Beinen, das größte Bauteil. Ja, wie man sehen kann, das sieht sehr hübsch aus. Wir haben hier ein bisschen was zum Versäubern an den Beinen. Das sollte sich aber ganz gut bewerkstelligen lassen. Das ist einfach nur ein bisschen Fischhaut hier. Das kann man mit dem Skalpell abkratzen, dann vielleicht noch mit der Pfeile vorsichtig entfernen. Und dann noch ein bisschen nachglätten. Das sollte dann schon passen. Und hier unten dann noch der Gussblock. Ja, ganz easy eigentlich. Ähm, Details sind schön. Also wir können hier auf der Gürtelschnalle ähm, die preußische Krone erkennen. Auch die Knöpfe und so, das ist alles sehr scharf abgesetzt. Wir haben hier auch immer wieder so Vertiefungen, wo dann eben entsprechend noch Bauteile befestigt werden sollen. Finde ich auch gut. Auch die Mantelrolle hier, die er trägt. Sehr hübsch. Ähm, was mir hier ein bisschen fehlt, ist die Stofftextur. Das ist alles sehr glatt. Gut, es ist vielleicht jetzt in dem Maßstab auch äh, durchaus realistischer dass man da vielleicht nicht jede Faser sehen kann, aber ein bisschen ungewöhnlich. Andere Hersteller sind bei den Texturen da ein bisschen genauer. Aber wie gesagt, da lässt sich drüber streiten, ob das in der Größe schon eine Rolle spielt. Bei 1 zu 16, ja, glaube ich, wollen wir das eher sehen. Jetzt hier bei 75 mm bzw. 1 zu 24 ist es schon okay. Aber... Die Hauptsache ist, dass hier alles an Details scharf abgesetzt ist. Da tut man sich dann auch bei der Bemalung deutlich leichter. Ne, wirkt sehr natürlich, der Faltenwurf und auch die Haltung. Finde ich gut. Sehr hübsch. Dann haben wir hier als nächstes den Kopf und die Umhängetasche. Ähm, der Kopf ist ja immer besonders wichtig bei solchen Figuren. Wenn das Gesicht komisch aussieht oder nicht ausreichend detailliert ist, dann leidet da die komplette Figur drunter. Aber wie wir sehen können, das ist wirklich erstklassig. Die Ohren allein schon. Wow. Ich glaube, ich habe im Maßstab 75 mm noch nie bessere Ohren gesehen als hier. Die sind echt fotorealistisch. Und auch das Gesicht, wunderbar detailliert. Das bemalt sich fast von selber. Also die Augen scharf abgesetzt. Die Nase, der Mund, man sieht auch den Bart und die Haare, aber vor allem die Ohren, die sind wirklich überragend. Ähm, der Soldat, der trägt hier die Feldmütze, das sogenannte Kretzchen, das gab es in der Form in diesem Schnitt auch noch im Ersten Weltkrieg. Ähm, da hat sich nicht viel geändert. Überhaupt die ja, Uniform aus dem Ersten Weltkrieg, die war eigentlich wirklich sehr ähnlich zu der aus den Einigungskriegen, nur eben in Feldgrau. Und wenn man sich dann noch die Wehrmachtsuniformen anschaut, die waren eigentlich auch nicht so viel anders. 
Also eigentlich sehr altbacken alles. Ja, zum Versäubern, das ist relativ einfach. Da haben sie sehr gute äh, Anguspunkte gewählt. Also das sollte kein Problem sein. Ja, sehr, sehr hübsch. Hier dann die beiden Arme. Auch hier sind die Versäuberungsarbeiten doch relativ leicht, würde ich mal sagen. Die Anguspunkte, die sind ganz geschickt gewählt. Gut finde ich auch, dass hier die Ärmel so ja, tief gesenkt sind. Ähm, dann kann man die Hände, wenn man möchte, separat bemalen. Und wenn nicht, überhaupt, das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn hier einfach der Ärmel möglichst dünn ist. Und die Hand da eben schön drin sitzt. Das sieht einfach wesentlich realistischer aus, wie wenn das schon angegossen ist. Ähm, ja, auch hier wunderbare Details. Der trägt jetzt hier so eine ja, Ärmelbinde. Das sieht man auch hier auf dem Packungsbild. Ich weiß jetzt nicht genau, was es damit auf sich hat. Vielleicht wisst ihr das. Ähm, eine weitere Sache. Hier diese Ärmelaufschläge. Sehr schön detailliert. Aber da muss man dann immer aufpassen bei der Bemalung, was für Farben die haben. Und manchmal sind auch die Formen unterschiedlich, je nach Regiment. Also da kann man nicht davon ausgehen, da jetzt jedes beliebige preußische Infanterieregiment darstellen zu können. Ja, der Faltenwurf, wunderbar, sehr natürlich. Und dank ja, dieser Zapfen sollte sich das dann auch sehr gut und stabil montieren lassen. Dann haben wir hier das Gewehr. Das ist ein dreise Zündnadelgewehr, auch sehr interessant. Das wurde bei der preußischen Armee schon 1848 eingeführt und es war ja, das erste wirklich militärisch nutzbare Hinterladergewehr. Davor und auch noch währenddessen äh, es diese Zündnadelgewehre gab, waren Vorderladergewehre noch sehr häufig im Einsatz. Ähm, dazu musste man aufrecht stehend das Pulver und die Kugel eben mit dem Ladestock den Gewehrlauf eben von vorne hinunterrammen. Und es hatte einige Nachteile. Zum einen war eben die Schussfolge sehr langsam und man musste eben aufrecht stehen dabei. Und da war man eben sehr exponiert. Und mit diesen Hinterladergewehren konnte man schneller laden, denn äh, bei dem 30 gewehr war das schon eine richtige Patrone, wie man sich es eigentlich so vorstellt. Also eine Kugel, eine Treibladung und das Zündplättchen, das war eben alles schon integriert äh, in so einer Papierpatrone, konnte man eben in einem Arbeitsschritt sozusagen von hinten laden ähm, und man konnte eben auch in Deckung sein, also liegend oder kniend konnte man das Gewehr eben auch laden und musste dabei eben nicht aufrecht stehen. Der Nachteil bei dem 30 Gewehr war natürlich die Reichweite, die konnten nicht ganz so weit schießen wie andere Gewehre und ähm, ja auch die Zielgenauigkeit war nicht so gut. Aber wenn man genügend Leute ins Feld stellt und mit Salven schießt, ähm, ja, kann man da schon gewisse Effekte erzielen. Während der Einigungskriege war dieses Zündnadelgewehr allerdings schon etwas in die Jahre gekommen. Es war nicht mehr so das Allermodernste, hatte dann schon gewisse Schwächen. Es hat sich dann vor allem im deutsch-französischen Krieg gezeigt. Die Franzosen hatten schon das Chaspeau-Zündnadelgewehr das war einfach nochmal 20 Jahre äh, neuer und moderner, hatte eine größere Reichweite und da hatten dann die Preußen und auch die anderen deutschen Armeen schon ihre Schwierigkeiten. Äh, gegen die Dänen und die Österreicher äh, in den anderen Einigungskriegen war das Zündnadelgewehr sehr effektiv. So, schauen wir uns jetzt das Bauteil näher an. Ähm, bei solchen ja, dünnen Resinteilen wie Gewehren oder auch Lanzen und Schwertern da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil solche dünne Teile, die verbiegen sich halt gern. Ähm, das ist hier aber nicht der Fall. Wie man sehen kann, das ist tausendprozentig gerade. Das hat mit Sicherheit auch was hier mit dieser Stützstruktur zu tun. Also das ist schon mal sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die Mündung ist offen. Genauso wie der Verschluss. Das finde ich auch toll, dass man das hier mal sehen kann. Ich habe letztes Jahr schon einen preußischen Infanteristen bemalt aus der Zeit. Da hatte auch so ein Gewehr dabei. Das war aus Zinn und es sah deutlich klobiger aus. Hier aus Resin, muss ich sagen, überragend. Auch hier jetzt der Abzug und so. Alle Details, 
sehr, sehr fein ausgeführt hier. Auch die Hand, die sieht echt super aus. Anatomisch korrekt, nicht zu klobig, nicht zu dünn. Das passt sehr schön proportioniert. Also Respekt, das macht einiges her. Überhaupt die Fertigungsqualität ist hier sehr schön. Wir haben noch keine ähm, ja, Luftblasen entdecken können oder irgendwelche anderen Makel in der Oberfläche. Wir haben halt nur ein bisschen Fischhaut hier und da und einige Angüsse, um die wir uns eben kümmern müssen. Das hier ist der Tragegurt für das 30 Gewehr. Ähm, Finde ich schön, dass das beiliegt. Bei anderen Figuren ist das meistens nicht dabei oder oft in so dürftiger Qualität, dass man es nicht verwenden kann, weil sich eben solche dünnen Gurte aus Resin oder auch aus Zinn nicht so leicht fertigen lassen. Aber hier makellos sämtliche Schlaufen und äh, auch hier diese, diese Ringe, an denen es dann auch befestigt ist, ähm, alles da. Überragend. Auch hier keine Makel zu sehen. Einfach vorsichtig hier rausschälen, ankleben und glücklich sein. Ja, hier haben wir noch so einige Kleinteile, zum Beispiel die Hand, Trinkflasche und so weiter. Ähm, schauen wir mal die Hand erstmal an. Ja, auch die sieht super aus. Vielleicht nicht ganz so leicht zum Auslösen. Muss man vorsichtig sein. Ähm, der Soldat zieht praktisch gerade den Verschluss auf und ja, darum macht er eben so eine Faust. Das ist hier ähm, das zusammengebundene Ende der Mantelrolle. Das kommt praktisch äh, irgendwo hier unten hin, würde ich mal sagen, oder da oben. Ja, hier oben kommt es hin. Genau, so in etwa kommt es dann daran. Trinkflasche und hier die Munitionstaschen. Sehr schön. Ja, der Kollege hat keine Pulverflasche mehr dabei, weil, wie schon vorher erwähnt, die Munition, die war schon fertig. Eben, ja, mit Papier ummantelt. Und wurde dann eben in diesen Taschen ja, mitgetragen. Ja, auch hier gibt es nichts zu mäkeln. Sehr schöne Qualität, keine Lufteinschlüsse oder irgendwelche anderen Makel. Also viel besser kann man ja aus Resin eigentlich keine Figur fertigen. Dann haben wir hier noch das Bajonett. Auch das ist wirklich überragend detailliert. Also da gibt es echt nichts dran auszusetzen. Ein bisschen was zum Versäubern haben wir hier. Das äh, erfordert ein bisschen Aufmerksamkeit. Auch hier diese äh, Parierstange, dass man die nicht irgendwie beschädigt oder abbricht. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber es ist alles da, was wir brauchen und erwarten. Auch da, äh, wenn ich das vergleiche mit der preußischen Figur, die ich letztes Jahr gemacht habe aus Zinn, da war das Bajonett halt wesentlich klobiger ausgeführt. Ähm, hier ist es wirklich äußerst fein detailliert. Und dann haben wir noch vier Kleinteile, zwei Tordeln und das müssten hier auch noch die Verschlusshebel vom Gewehr sein. Ähm, sehr klein das Ganze. Äh, bei den Trotteln gehe ich davon aus, dass sie eigentlich länger sein sollten. Das scheint so, als ob das abgebrochen wäre. Ja, so dünne Resinteile, schwierig. Also das ist alles sehr spröde und fliegt gleich davon. Da würde ich von vornherein auch sagen... Man bohrt die Trottel ein bisschen an und klebt einen dünnen ähm, Draht ein, zum Beispiel. Ähm, das ist einfach ein bisschen standfester. Aber schön, dass es beiliegt, dass auch wirklich an solche Details gedacht wurde. Und ähm, das ist auch immer so was, das könnte man vielleicht schon komplett äh, einteilig machen. Also praktisch hier an das äh, Bajonett schon die Trotteln irgendwie befestigen. Aber das wirkt dann vielleicht ein bisschen klobig und... Ähm, ja, wenn man das hier so separat hat, ja, hat man halt nochmal ein bisschen mehr Detail und es ist schön. Also grundsätzlich gut gemacht. Ich würde bloß eben grundsätzlich hier mit Draht arbeiten und mich nicht auf das dünne Resin verlassen, weil wie man sehen kann, es ist schon 
beim Transport abgebrochen. Wer meine Videos öfter schaut, der weiß, dass ich auf die aktuell auf dem Markt verfügbaren Resin-Figuren wirklich große Stücke halte und diese Figur hier ist ein weiteres Beispiel dafür. Zinn- oder Plastikfiguren können im Bezug auf die Details einfach nicht mithalten und der Großteil der 3D gedruckten Figuren haben nach wie vor Schwächen bei der Oberflächengüte. Weiß 75 zeigt uns jedenfalls, was mit Resin heutzutage möglich ist und ich hoffe, dass die Jungs mit ihrem Spaßprojekt uns auch in Zukunft noch weiter erfreuen werden. Preislich liegt diese Figur bei ungefähr 36 Euro, was im Vergleich zu anderen Herstellern schon fast ein Kampfpreis ist. Für eine Resin- oder Zinnfigur dieser Qualität zahlt man normalerweise mindestens 40, meistens aber eher 50 Euro. Da hier also grandiose Details und hohe Qualität auch noch auf einen sehr attraktiven Preis treffen, kann ich diese Figur uneingeschränkt empfehlen. Ich halte schon die Augen offen nach einer weiteren Figur von Weiß 75, nämlich den K.O.K. Husar von 1864, also das ja, österreich-ungarische Gegenstück hier zu diesem Infanteristen hier. So, das wäre es jetzt mal soweit zu diesem Figurenbausatz. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video, euer Hamilka Barkas.